हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोसेस कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मेरे माय YouTube चैनल आज हम जो बच्चों देख रहे हैं वो एक्टी का एपिसोड नंबर 63 देख रहे हैं जो कि अब लास्ट चैप्टर हीट ट्रांसफर का हमने कंडक्शन रेडिएशन वो ये सब हमने कवर करके रखा हुआ है अब लास्ट पार्ट जो हीट ट्रांसफर का कन्वेक्शन है वो हम खत्म करने जा रहे हैं तो कन्वेक्शन के अंदर बच्चों दो पार्ट है कन्वेक्शन के अंदर पहले आता है डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ द कन्वेक्शन एंड देन प्योर कन्वेक्शन आएगा तो सबसे पहले हम जो इजी वाला पार्ट है वो हम कवर करेंगे क्योंकि वो उसके वजह से सात मार्क का एग्जाम के अंदर आता है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेकिंग द डायमेंशन एनालिसिस टॉपिक सो हम सबसे पहले डायमेंशन एनालिसिस पढ़ने वाले हैं कन्वेक्शन के अंदर ठीक है इसके बाद का जो एपिसोड आएगा जिसके अंदर हम कन्वेक्शन के अंदर जो भी डायमेंशन रिलेशन आ रहा है उसके बीच का हम रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे और तब हम जब रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे तब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सारे के सारे डायमेंशन रिलेशन नंबर आपको याद होने चाहिए ठीक है तो इसीलिए मैंने सबसे पहला एपिसोड कन्वेक्शन के अंदर ये डाला है ठीक है तो सबसे पहला इजी टॉपिक करके हम अपने जो मार्क्स इजी कैसे हम पा सके कन्वेक्शन के अंदर वो हम कवर करेंगे ठीक है तो जो भी एपिसोड देख रहे हैं सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी है कन्वेक्शन डायमेंशन लेस नंबर अब जो ज्यादा का रेफरेंस बुक है उसके अंदर बहुत सारे कन्वेक्शन के नंबर्स दिए हुए हैं पर हमें बहुत सारे नंबर्स नहीं कवर करने आई एम टेकिंग ओनली दो नंबर विच इज यूजफुल फॉर अवर एग्जामिनेशन ठीक है और जो एग्जामिनेशन में हमारे काम आने वाले नहीं है वो मैंने नहीं लिए है वैसे आप देखने जाए तो बहुत सारे नंबर आते हैं सो वी आर ओनली वी आर गोइंग स्ट्रिक्टली एज पर दी सिलेबस ऑफ अवर इंस्टीट्यूट ठीक है तो चलो अब हम जा रहे हैं बच्चों कन्वेक्शन डायमेंशन लेस नंबर के लिए तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो होता है रेनोल्स नंबर ठीक है तो रेनोल्स नंबर आपने काफी सारे बच्चों के जिन्होंने फ्लू मेकेनिक्स के अंदर रेनोल्स नंबर पढ़ा हुआ तो रेनोल्स नंबर होता है इनर्सिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स तो जिसका फॉर्मूला होता है रोवियल अपॉन यू अब ये जो ज्यादातर बच्चे है उनको पता ही नहीं होता है कि रोवियल अपॉन यू आया कैसे अब इनर्सिया फोर्स क्या है विस्कस फोर्स क्या है तो अब मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ ठीक है सो लेट एस डिराइव इट इनर्सिया फोर्स यानी वो मोमेंटम फोर्स होता है जिसकी वजह से फ्लूड है वो आगे मूव करता है ठीक है किसी भी चीज आगे मूव कर रही है दैट इज ड्यू टू इट्स इनर्सिया ठीक है तो वो इनर्सिया की मदद से आगे बढ़ रहा है एक फोर्स है इनर्सिया ठीक है तो अब इनर्सिया फोर्स है उसको मैं लिख सकता हूं मास इंटू एसोलेशन ठीक है अब मास इंटू एसोलेशन है अब यहां पर ध्यान से देखे मास इंटू एसोलेशन अब एसोलेशन है इसको क्या वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकता हूं सो यहां पर मैंने लिखा मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम ठीक है बच्चो अब आप जानते हो बच्चों वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है ठीक है अब मैं टाइम को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा लेंथ अपॉन वेलोसिटी लिख सकता हूं तो अब मैं क्या करने वाला हूँ ध्यान से देखिए मास की जगह पे मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ तो मैं डेंसिटी वॉल्यूम की जगह पे लिखूंगा एल क्यूब ठीक है अब वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो टाइम की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ लेंथ अपॉन वेलोसिटी सो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ अपॉन वेलोसिटी तो जो ऊपर चला जाएगा तो इसमें आगे एक एल एक एल कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आएगा इनर्सिया फोर्स हो जाएगा रो एल स्क्वेयर स्क्वेयर हो जाएगा ठीक है उसी तरीके से हम बच्चों विस्कस फोर्स डिराइव करते हैं तो ये जो चीज है ना वो काफी सारी बुक में समझा है नहीं कैसे आता है और विस्कस फोर्स तो हम जानते हैं बच्चों जो भी स्ट्रेस होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया ठीक है अब मुझे यहाँ पे फोर्स चाहिए तो फोर्स क्या हो जाएगा फोर्स हो जाएगा स्ट्रेस इन एरिया अब कन्वेक्शन में हम फ्रूड की बात करेंगे तो फ्रूड में क्या होता है कौन सा स्ट्रेस आएगा विस्कस स्ट्रेस आएगा तो हम विस्कस स्ट्रेस पढ़ के क्या आता है म्यू डी यू अपॉन डीवाई एरिया ऐसा लिख सकते हैं तो स्ट्रेस इंटू एरिया करो सीओ स्ट्रेस तो क्या हो जाएगा एक वी कट हो जाएगा एक एल कट हो जाएगा तो क्या बचेगा रोवियल अपॉन म्यू जो कि हमारा ओरिजिनल रेनोल्स नंबर था तो ये इस तरीके से बच्चों आता है जो बुक में शॉर्टकट वो दे देते हैं ठीक है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं वेलोसिटी इन टू लेंथ अब ये म्यू रो को मैं नीचे ला दू तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन रो यानी डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी जो हो जाता है काइनेटिक विस्कोसिटी तो इसको आप वी इंटू एल अपॉन काइनेटिक विस्कोसिटी भी लिख सकते हैं ठीक है अब सेकंड नंबर आता है बच्चों वो है नसेल नंबर आता है नसेल नंबर की डेफिनेशन होती है हीट ट्रांस इट इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर अपॉन कंडक्शन हीट ट्रांसफर ठीक है तो आप बच्चों जानते हो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर क्या है एच ए डेल्टा टी ठीक है इसको मैं एच ए डेल्टा टी लिख सकता हूँ कंडक्शन क्या है के ए डी टी बाई डी एक्स एंड डेल्टा टी डी एक्स की जगह पे लेंथ है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ अभी लेंथ है कहाँ चली जाएगी ऊपर चली जाएगी सो इस तरीके से तो डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसल ए कैंसल तो क्या बच्चा एच एल बाई के जो की अपना
अब प्रांटल नंबर को बोला जाता है इट इज रेशियो काइनेटिक विस्कोसिटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी अब काइनेटिक विस्कोसिटी क्या है हमें पता है म्यू अपॉन रो यानी डायनेमिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो आपको काइनेटिक विस्कोसिटी मिलेगी ठीक है अब थर्मल डिफ्यूजिविटी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अल्फा याद करो बच्चों फर्स्ट चैप्टर कंडक्शन वाला है ठीक है अब थर्मल डिफ्यूजिविटी को अल्फा बोला जाता है आल, अल्फा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं के अपन रोसी मैंने वहां पे बढ़ाया था इसकी जगह पे हम के अपन रोसी लिख सकते हैं इसको हीट कैपेसिटी भी सीपी भी बोला जाता है रोसी पी तो इसका मैं उल्टा कर सकता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अगर ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा रो सीपी बाय के तो क्या हुआ रो रो कैंसिल तो बचेगा क्या म्यू सीपी बाय के जो अपना ओरिजिनल प्रांटल नंबर है ठीक है बच्चो तो दिस इज हाउ द प्रांटल नंबर इज दिराइव नाउ स्टैंडर्ड नंबर स्टैंडर्ड नंबर की जगह पे हम लिख सकते हैं इट इज रेशियो कन्वेक्टिव हिट प्लस अपॉन हिट ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ फ्लूड अब कन्वेक्टिव हिट प्लस यानी एच एट एंटा डी लग सकते हैं हम और हिट फ्लक्स बोला है तो एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा सो so, ये सिर्फ एच डेल्टा डी होगा अब हिट कैपेसिटी ऑफ फ्लूड तो हिट कैपेसिटी होता है एमसीपी ठीक है पर मुझे जो हिट कैपेसिटी चाहिए वो पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा डेल्टा टी से ठीक है सो दिस इज हिट कैपेसिटी एमसीपी एंड मल्टीप्लाइंग विथ यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस ठीक है तो इसको आप कैंसिल करें तो क्या बचेगा एच अपॉन एमसीपी बचेगा पर मास की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ रो इन टू वॉल्यूम सो एच अपन रोवीसीपी दैट्स वाई इज स्टैंड नंबर इज एच अपन रोवीसीपी ठीक है बच्चों इसकी जगह पे आप स्टैंड नंबर इज इक्वल टू नसेंड नंबर अपन रेनोस इन टू प्रांटिल भी कर सकते हैं अगर आपको जानना है कि मैं सही हूं नहीं आप नसेंड नंबर की वैल्यू डाल दे एच एल बाई के रेनोस की जगह पर रोवियल अपन म्यू लिखे प्रांटिल की जगह म्यू सीपी बाई के और इसका सोल्व करेंगे तो आपको एच अपन रोवीसीपी मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से हम इसको याद रखना है लास्ट जो आता है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं इसको आपको शांति से समझाता हूँ ठीक है कोई भी जगह पे इसका एक्सप्लेनेशन कुछ अच्छी तरीके से दिया नहीं है इन लोगों ने सो मैं यहाँ पे हम अच्छी तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं सो लेट्स सो डू इट दैट वेल अब इसको बोला जाता है ग्रेस ऑफ नंबर जो लास्ट नंबर आता है वो फ्री कनेक्शन के अंदर यूज होता है ठीक है तो ग्रेस ऑफ नंबर की जगह पे बोला जाता है इनर्शिया फोर्स तो इनर्शिया फोर्स हमने क्या डिराइव किया था बच्चों इनर्शिया फोर्स मैंने आपको अभी बताया था इनर्शिया फोर्स हमने डिराइव किया था रो वि स्क्वायर एल स्क्वायर ठीक है उसकी जगह पे क्या बोला विस्तस फोर्स का स्क्वायर तो विस्तस फोर्स क्या था म्यूवीएल हम डिराइव किया था हमने सो ये म्यूवीएल का स्क्वायर ये कहां से आया इनर्शिया फोर्स और विस्तस फोर्स मैंने आपको सबसे पहले रेनोल्ड नंबर समझाया वहां पे हमने ये दोनों डिराइव किया इनटू बोएन्सी इनटू बोएन्सी फोर्स अब बोएन्सी फोर्स क्या होता है बच्चों हम जानते हैं कि बोएन्सी फोर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं रो जी वी ठीक है इसको इस तरीके से रो की जगह पे मास अपॉन वॉल्यूम लिखे तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल यानी एफ बी इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा जो कि हम जानते हैं डब्ल्यू एस पर आर के मेडिस प्रिंसिपल ठीक है सो एबोएन्सी फोर्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो जी वी अब बच्चों जो कन्वेक्शन के अंदर जो ये बोएन्सी फोर्स लिखता है यानी फ्लूड होता है बच्चों तो क्या होता है सबसे ये जो सरफेस है यानी मान लो कि हॉट सर्फेस है उसके पास जैसा फ्लूड आएगा तो हॉट सर्फेस है वो अपनी हिट फ्लूड को देगा ठीक है फ्लूड जैसे वो हिट पकड़ेगा फ्लूड जैसे हिट पिकअप करेगा वो क्या होगा उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी अब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी ना तो वो हल्के होने की वजह से वो ऊपर चला जाएगा और उससे जो भारी डेंसिटी वाला लेयर होगा वो नीचे आ जाएगा सो दिस इज ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस ये क्लेयर है वो ऊपर जा रहा है दूसरा लेयर नीचे आ रहा है तो इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है सो यहाँ पे जो अपर्ड फोर्स लग रहा है दैट इज ड्यू टू डेंसिटी फोर्स इसलिए यहाँ पे जो बोयसी फोर्स लगेगा ना दैट इज ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस सो आई कैन राइट एफ बी इज इक्वल टू डेल रो जीवी चेंज इन डेंसिटी इन टू जीवी लिख सकता हूँ ठीक है और बच्चों एक कंसेप्ट आता है जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है जिसको बोला जाता है कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन बीटा जिसको बोला जाता है बीटा कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम जिसका फॉर्मूला होता है डेल रो अपॉन रो इन टू इसकी जगह इस तरीके से आप लिख सकते हैं बच्चों डेल रो अपॉन रो इन टू डेल्टा टी या इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं यहाँ पे आपको डेल रो अपन रो इंटू डेल्टा टी लिखना पड़ता है ठीक है इस तरीके से इसको बोला जाता है कॉफिशन ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन ये कहां से आया तो ये पूरा एक अलग से टर्म है जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है तो मैं आपको दिस इज ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज मैं आपको शोर्ट में समझा रहा हूँ इसको बोला जाता है कॉफिशन ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन सो डेल्टा रो अपन रो इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं ठीक है तो अब मैं इसकी जगह पर डेल्ट रो की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ रो बीटा जी डेल्टा टी इंटू वी लिख सकता हूँ ठीक है तो मैंने कुछ नहीं किया रो डेल्टा रो की जगह पे रो बीटा डेल्टा टी लिखा रो बीटा डेल्टा टी और जी और वी एस इट इज ठीक है अब वी की जगह पे
एस को इस तरीके से लिख सकता हूं म्यूवियल का होल स्क्वायर यू स्क्वायर स्क्वायर एस स्क्वायर देखो बी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल एस स्क्वायर एस स्क्वायर कैंसिल बच्चों अब ये देखो ध्यान से ये लिखा जाएगा बीटा जी डेल्टा टी एल क्यू अब ये रो है और ये रो है जो हो जाएगा रो स्क्वायर नीचे तो म्यू स्क्वायर है ही तो ऊपर वाला जो रो स्क्वायर है इसको क्या मैं इस तरीके से नीचे म्यू स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर लिख सकता हूं ठीक है अब ये क्या हुआ बच्चों हमें पता है काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी तो केयर आई कैन राइट दिस टर्म लाइक दिस काइनेटिक विस्कोसिटी का स्क्वायर ठीक है सो दिस इज काइनेटिक विस्कोसिटी का स्क्वायर दैट्स व्हाई बच्चों ग्रेसोफ नंबर की जगह इस तरीके से लिखा जाता है बीटा जी डेल्टा टी एल क्यू अपॉन काइनेटिक विस्कोसिटी स्क्वायर सो आई होप बच्चों आपको लेक्चर पसंद में आया होगा अगर आपको लेक्चर पसंद है इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें इसके बाद का जो एपिसोड आएगा इसमें हम आगे के रिलेशन है वो डिराइव करेंगे नाइस डे बाय